KPN heeft begin vorig jaar vastgesteld dat de marktbehoefte zodanig is dat ze veel capaciteit nodig hebben aan nieuwe datacenters. Er is over nagedacht om dat zowel qua kosten als op energiegebied zo optimaal mogelijk te doen. En daar is gekeken hoe we dat goed op kunnen lossen. Dat aspect heeft twee onderdelen. Dat is namelijk de scheiding van de warme en de koude lucht op de computerzaal. En het andere aspect is de wijze waarop je de warme lucht weer afkoelt naar koele lucht. We staan nu op de computerzaal waar de koude lucht wordt ingebracht door deze wand. En naar de systemen wordt geleid door de koude gangen. De lucht uit de koude gangen wordt opgepakt door de serversystemen, wordt opgewarmd en wordt dan naar de warme gang toegebracht, waar de lucht weer wordt afgezogen naar de koelsystemen toe. We hebben het koelprobleem opgelost van datacenters. In die zin dat wij aangetoond hebben dat koeling van datacenters niet duur hoeft te zijn. Duur qua energiebehoefte en de kosten die daarmee gepaard gaan voor kilowatturen. En daarnaast is, doordat we het ook niet meer verbruiken, zijn we ook groener geworden dan daarvoor. Deze plaats op de datavloer is waar we eerst gestaan hebben. Uh, ik heb toen verteld over het roosteren waardoor de lucht wordt ingeblazen en de luchtstroming. Dit is de binnenluchtstroming, dus de warme lucht vanuit de rekken wordt aangezogen door de Kyoto-cel, wordt afgekoeld in het wiel en wordt weer retour gebracht naar de computervloer. Dat is de binnenluchtstroming. De buitenluchtstroming is aan deze zijde. De buitenlucht wordt aangezogen, wordt opgewarmd door het wiel en wordt weer naar buiten toe afgevoerd. Om een goed beeld te krijgen van het Kyoto systeem is het misschien handig om in luchtrichting alle componenten even door te nemen en de betekenis daarvan. Het begint aan de buitenkant bij dit achterste deurtje met een buitenluchtrooster waar de buitenlucht aangezogen wordt ten behoeve van de vrije koeling. Die buitenlucht wordt gefilterd en vervolgens gaan we naar deze sectie toe. In deze sectie zien we als eerst na de filters een sectie waar het geluid gedempt wordt. Al naar gelang de omgeving kunnen grote of kleine dempers of geen dempers ingebouwd worden. Hier aan het plafond zien we in dezelfde sectie een, een bypassklep die het mogelijk maakt om ook bij hele koude buitenluchttemperaturen de temperatuur die gerealiseerd wordt constant te houden. Vervolgens gaan we naar de aandrijving van het warmtewiel. En zien we hier de aandrijving van dat warmtewiel. En hebben we aan de bovenkant hier het beroemde liggende Kyoto warmtewiel wat zorg draagt voor een uh, vrije koeling op jaarbasis van meer dan 80% van het aantal bedrijfsuren. Hiernaast mij ziet u de koelmachine. De koelmachine zorgt ervoor dat gedurende de weinige uren op jaarbasis dat de buitenluchttemperatuur dusdanig hoog is dat er niet met vrije koeling gewerkt kan worden. Uh, er middels mechanische koeling een, uh, de gewenste ruimtetemperatuur toch gehandhaafd uh, kan blijven. Is gekozen voor vier uh, koelmachines 150 kilowatt die verspreid in de Kyoto cel opgesteld zijn. Gaan we nu naar boven waar we kunnen kijken naar wat er met de afgekoelde lucht gaat gebeuren. We zijn nu aangekomen aan de bovenzijde van het warmtewiel wat we zojuist zagen. De lucht wordt door dit warmtewiel heen gezogen. Uh, staat zijn koude af aan het wiel en wordt vervolgens door de ventilatoren die we hier aan de rechterkant zien uh, aangezogen. Hier zien we dan de frequentiegeregelde ventilatormotoren die de uh, ventilatoren aandrijven. Op die manier wordt traploos geregeld de hoeveelheid lucht die door het Kyoto warmtewiel aangezogen wordt. De aangezogen lucht wordt vervolgens door deze condensor heen uh, geblazen. Die zorgt ervoor dat er in de zomersituatie hier de warmte afgevoerd wordt. Daarachter bevindt zich nog een geluiddempersectie om eventuele geluidsoverlast naar de omgeving te voorkomen. En daarachter zit een buitenluchtrooster waarbij de opgewarmde buitenlucht weer afgestaan wordt naar de omgeving. Dat wat wij net gezien hebben was de buitenluchtkant van de installatie. Gaan we nu naar de surfenkant van de installatie. Dan zien we uh, links uh, de ventilatoren die de opgewarmde lucht uit de serverruimte aanzuigen. 
en die vervolgens door het warmtewiel heen blazen naar de toevoerzijde van de serverruimte. En dan zijn we hier aangekomen bij de koude kant van de installatie. De afgekoelde uh, lucht die uit het warmtewiel komt, afgekoeld door de vrije koeling van de buitenlucht, komt hier naar beneden, gaat vervolgens naar de verdampen batterij voor de hoogzomersituatie. De lucht aangekomen bij de verdampen batterij kan in hoogzomersituatie eventueel middels de koelmachines die we gezien hebben afgekoeld worden. Vandaar gaat de lucht via een set geluiddempers naar de toevoer van de computerzaal. Een centrale besturingskast zorgt ervoor dat onder alle omstandigheden de juiste temperaturen gehandhaafd blijven en ook dat er zo min mogelijk energie gebruikt wordt om de servicezaal te koelen. Uh, het belang is uh, voor KPN, uiteraard KPN is een bedrijf wat omzet maakt en daar geld aan verdient, is dat uh, aan de ene kant de kosten van Kyoto koeling ten opzichte van conventionele koeling vele malen lager zijn dan bij een conventionele installatie. Bijkomend voordeel, en misschien wel net zo belangrijk, is dat daardoor veel minder energie wordt verbruikt en dat daardoor dus veel minder CO2-emissie plaatsvindt. Hetgeen volledig past in het, in het wereldwijde streven naar verbetering van het milieu. Kyoto koeling betekent dat de lamp uitgaat. He, dus het besparen van energie is uiteindelijk de beste manier is om de lamp uit te doen. En dat doen wij eigenlijk ten opzichte van uh, de huidige koelmethode, zetten wij bijna de lamp uit. Dus er zijn bijna geen kosten meer mee gemoeid. Dus dat betekent ook dat er geen uitstoot van CO2 plaatsvindt, dus je hoeft ook iets niet te compenseren. Nee, dus eigenlijk is dat de beste manier om ook doelstellingen te halen in het kader van het Kyoto-overdrag onder andere. Absoluut. En de aanvullende doelstellingen die de Nederlandse overheid en de Europese overheid heeft. Absoluut, ja. absoluut. absoluut. Dit is gewoon minder verbruiken ja. en hetzelfde willen doen.